Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle « We Can Change the World ». C'est une chorégraphie de Lucy Aprilina Lo et aussi de Mega Lienata Lee. C'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant, élevé. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit, et il n'y a pas de restart non plus. Alors, on commence avec la première partie. On débute avec pied droit et on pointe en avant en croisant en avant du pied gauche. On pointe de côté et on fait ce qu'on appelle en anglais un cross samba. On appelle ça aussi ici polista. Donc, croisé. On va de côté seulement avec la plante et on fait un surplace avec pied droit. Et on fait les mêmes pas en commençant avec pied gauche. Pointé en croisant, pointé de côté, croisé plante sur place. Alors, si on refait la première partie avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième partie, on fait le Charleston, pied droit, pointe en avant, on recule, pointe en arrière, on avance et rendu ici, chassé en avançant, en débutant avec pied droit, en avant, assemblé en avant, on pivote un demi-tour sur le pied droit et on fait un chassé de l'autre côté, en avant, assemblé, en avant. Alors, si on combine les deux premières parties avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Troisième partie, on est face au mur arrière. Ça va être plus facile si je la fais face au mur avant. Alors, on fait un pointé de côté et on va faire un déhanchement à droite. Donc, droite, droite. Donc, ça fait 1, 2. Et rendu ici, croise en arrière, côté, croise en avant. On va partir de la même façon à gauche. Donc, 5, 6. Et rendu ici, pied marin en tournant, quart de tour à gauche. Donc, en arrière, assemblé, en avant. Alors, si on refait seulement la troisième partie avec les comptes 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière partie, on fait ce qu'on appelle un Dorothy Step. On commence par un Dorothy Step. On s'en va en diagonale, on fait un Lock Step, mais c'est le timing qui est un petit peu différent. Donc, on fait en avant, diagonale, croisé derrière, en avant. Même chose à gauche, en avant croisé derrière, en avant. Mais au niveau du timing, on fait le timing suivant. Ça fait lent, vite, vite, lent, vite, vite. Alors, si on le compte, 7, 8, ça fait 1, 2 et 3, 4 et. Rendu ici, on avance pied droit et on pivote un demi-tour à gauche. En avant, sur place pied gauche et on fait deux pas de marche. Donc, si on combine les deux dernières parties avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et on recommence du début. Alors, on va faire les quatre parties, mais quand on fait le premier mur, la troisième partie, on est face au mur arrière. Et la quatrième, on est rendu face au mur de droite. Alors, on commence avec le pied droit. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Charleston, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7. 8, et on commence le deuxième mur. Alors, si on fait le deuxième mur ensemble, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, Charleston, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, et on commence le troisième mur face au mur arrière à 6 heures. Alors, comme je disais au départ, pas de transition, pas de tag et pas de restart non plus. Alors, le dernier mur, 
on est face, dans le fond, au mur euh, arrière. Alors, on débute, on commence comme on fait habituellement. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Et rendu ici, c'est une finale, dans le fond, très personnelle. Je commence la troisième partie, donc 1, 2, 3 et 4. Et je fais un pas de côté et je mets les mains de chaque côté. Mais encore une fois, c'est une finale, dans le fond, très personnelle. Donc, si je refais le début de la troisième partie, 1, 2, 3 et 4, 5. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called We Can Change the World. It's choreographed by Lucy Aprilina Lo and also by Mega Lienata Lee. It's a 32 count, four wall, high beginner level line dance. So there's no tags and no restarts in this dance. So let's start with section one. We start with the right foot and you touch forward crossing over the left. So one, then you touch on the side, two, and you do a cross samba. So cross side recover. But as you go side with the left, it's only with the ball of the foot. And you do the same steps starting with the left. So five, six, seven, and eight. So let's do section one with the counts. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight. Section two, we start with the right and we do the Charleston step. So you touch forward and you do a step back. You touch back with the left and you do a step forward. Then you do a forward shuffle, five and six, and you do a half left turn pivot on the right foot, and you do a forward shuffle facing six o'clock, okay? So let's do the first two sections with the counts. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight, one, two, three, four, five and six, seven and eight. Section three, we're facing six o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing 12 o'clock. So you start with the right foot and you touch on the side, one, but you bump your hips twice, so it's one, two. Then you cross behind, side, cross, and you start the same way with the left, so five, six, and you do a sailor step, but quarter turn to the left. So cross behind, B side, and forward. So let's do only section three with the counts. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight. So let's do the first three sections, but section three, when we do wall one, will be facing six o'clock, okay? Seven, eight. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, three, four, five, and six, seven, and eight. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. Section four, the last section. We start with a, a Dorothy step. So let's do the section four facing 12 o'clock. It will be easier. So you go. Diagonal to the right, you do a forward lock step. So it's step, lock behind, step, and the same steps, diagonal to the left, step, lock behind, step. But it's only the timing that's a little bit different in the Dorothy step. So it's slow, quick, quick, slow, quick, quick. So if we do the same steps with the counts, seven, eight, one, two, and three, four, and. Then you do a step forward with the right foot and you do a half left turn pivot. So you go forward, recover on the left and two steps forward, right, left. So let's do section four with the counts. Seven, eight, one, two and three, four and five, six, seven, eight. And then you start the dance from the top, okay? So let's do the four sections, but section four 
when we do wall one, we'll be facing three o'clock. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight, one, two, three, four, five, and six, seven, and eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight, one, two, and three, four, and five, six, seven, eight, and then you start wall two facing nine o'clock. So let's do wall two together. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, three, four, five, and six, seven, and eight. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, and three, four, and five, six, seven, eight. And then you start wall three facing six o'clock. So like I said before, no tags and no restarts in this dance. So for the last wall, you will be facing six o'clock and you do section one and section two. So let's do them together. Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, three, four, five, and six, seven, and eight. And then it's a very personal way to end it. I start section three, so one, two, three, and four, and I do a step on the side with the left, and I put my arms each side. But again, it's a very personal way to do the, the ending, okay? So let's do section three and the ending. Seven, eight, one, two, three, and four, five. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.